El jefe de la región policial de Ancas, Walter Sánchez, informó que los seis implicados en el caso de la centralidad fueron trasladados al penal cambio puente de Chimbote. Se trata de los periodistas comando Nelson Vázquez y Johnny Espinosa, conocido como el caballito justiciero. El gerente regional Hernán Molina Trujillo, el ex aliado de César Álvarez, Juan Calderón Altamirano, el policía en retiro José Luis del Carmen Ramos y el policía Hugo Raúl Mayo Cortés. Estos seis procesados se encontraban detenidos en Lima siendo investigados por el crimen del ex consejero regional Ezequiel Olasco. Si bien en ese proceso consiguieron comparecencia restringida, no fueron liberados porque ya pesaba sobre ellos una prisión preventiva por 18 meses dada por el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Justicia del Santa. Están ellos en la operación Huracán, como ustedes conocen, y están comprometidos en este caso también, ¿no? en el caso de la centralita que ustedes con, eh, están difundiendo, y ya estos están ya acatando y, muy, y algunos de ellos se han sido trasladados también a eh, Aquí a la ciudad de Chimbote, al penal de, de Cambio Puente, ¿no? ¿Ya fui ya está ingresado al penal? Ya, ya, ya están, ya. Eh, ¿Quiénes recuerda? No tengo en la mano la información, pero los son, ocho de Lima, son, los ocho, son seis, 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 seis personas que corresponden a la ciudad de Lima y que están cometidos en el caso y cuya detención ya fue dada. El general Sánchez Bermúdez también comentó que están realizando las diligencias para capturar a los implicados en el caso de la centralita Inolasco tras el orden de prisión que el Poder Judicial, tanto de Chimbote como de Lima, han dictado contra ellos. Bueno, la orden del mandato no estaba de detención y han aprovechado esa coyuntura, pero ya el, la policía está trabajando para tratar de ubicarlos y luego hacer su captura. Y, hoy, y aprovecho estos momentos para invitar a estas personas que están con este mandato de detención preventiva para que se acojan. Sobre los efectivos del orden que estarían involucrados en la red criminal, el oficial dijo que serán investigados por la Inspectoría de la Policía. También manifestó que seguirán trabajando para descontaminar a esta institución de malos efectivos. No, eso continúa, es un proceso. Recordemos que aquí hay dos componentes. La fase administrativa disciplinaria, que es el control interno de la Policía Nacional, y la fase jurídica. Bueno, ya es, es una parte de la, que, de la tarea que tiene que ser la Inspectoría Regional. No, y la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú. ¿La Fiscalía acá, Militar General? Policial está investigando a estos policías en, en actividad? Bueno, de acuerdo a la denuncia que haga la Inspectoría de la, eh, General o la Inspectoría Regional de la Policía Nacional de Perú. Esta declaración es la brindó al finalizar la ceremonia de juramentación de los policías escolares de la provincia del Santa. Informó Laura Urbina, Real Noticias.